Alejandra Carvajal ya se encuentra aquí con nosotros con una Así historia es, muy buena. Juan, Carmen, un gusto saludarlos y les cuento que lamentablemente hay personas que están abusando de la situación de salud, Juan, y están metiendo cubrebocas, pero ya usados. Imagínate esta situación, investigamos un poco al respecto y aquí los resultados. No. Se dice que quien no aprende de sus errores está destinado a repetirlos. En redes sociales se han difundido este tipo de imágenes. Personas recolectando cubrebocas en la calle o basura para después lavarlos y volverlos a vender como si fueran nuevos. Un claro ejemplo de lucrar con la salud de los demás, exponiendo gravemente no solo la vida de los mexicanos, sino del mundo entero. Según la Secretaría de Salud, los únicos cubrebocas que se pueden reutilizar son los de tela. Pero si en los alrededores de los hospitales nos encontramos cubrebocas aparentemente buenos, esto es el instrumento perfecto para las personas que están revendiéndolos. Salimos a las calles de la Ciudad de México para ser testigos de la venta de estos productos. El organismo que regula los estándares de calidad de este tipo de productos es la COFEPRIS, institución gubernamental que da el registro sanitario. Estos cubrebocas que se ofertan en las calles no cuentan con ello, ni siquiera con un sello o empaque certificado. Preste mucha atención porque este cubrebocas, así como lo ve, es de material quirúrgico. Este es el que acabamos de comprar en un puesto de la calle. Como vio, al soplar, con este cubrebocas de material quirúrgico, la flama no se apagó, lo que significa mayor protección. Pero con este, al primer intento, la flama desapareció. Lo que significa que, sin duda, lo que usted está comprando en cualquier puesto, no le sirve de nada. Pero no solo es el único problema que enfrentamos, también existen las falsificaciones. Y muestra clara es este mensaje que hizo público el fabricante del cubrebocas N95. La empresa mencionó que ha detectado falsificadores de dicho producto y que hay que tener cuidado con ellos checando que no tengan partes faltantes, olores extraños o válvulas bloqueadas e incluso palabras mal escritas. Y la manera de destruirlos para no ser reutilizados es la siguiente. El cubrebocas hay que tomarlo siempre de los hilos. Sí es importante romper por completo el cubrebocas. De manera que rompemos el cubrebocas y entonces este cubrebocas ya no puede volverse a ocupar. Cuando yo ya tengo mis guantes que me los he quitado, aquí sí podemos ya sea cortarlo por completo. Lo que podemos hacer es cortar, hacer pequeños cortes. Se dice que con la salud no se lucra, pero al parecer mucha gente ha encontrado su agosto. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios sanciona este tipo de actos de forma administrativa con un arresto de hasta 36 horas. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. ¿Qué les parece? Aquí la información. Estos guantes también los compramos. ¿Cómo sabemos si estos ya no son utilizados? ¿Estás usó? de acuerdo? ¿Alguien los usó? ¿Quién sabe? Ese es el cubrebocas que compramos en un puesto. Uh -huh. Juan, esto es lo que usan las personas para en los transportes públicos. Claro, y vean nada claro, más claro, ¿no? si funciona o no. Ahí está. Ahí y no está. hay ningún truco, ¿eh? Aquí. Exacto. O sea, realmente es una usted, usted se pone esto hacer. para protegerse y de verdad no sirve de nada. De verdad tenemos que tener mucha conciencia y bueno, no decir de las personas que los están usando y que los están lavando, Carmen, y después los venden. Los venden. De no. verdad es un peligro. Hay que hacer lo que nos decía el doctor justamente, ¿no? que hay que cortarlos y así ya no pueden ser sí, reutilizados por nadie. Exacto, totalmente destruirlos. Y hay de verdad, se encuentran este tipo de guantes así, no los compre. Usted no sabe quién más ya los usó compre y varias veces. en el súper y así. Sí, Exacto, claro, sellados. Así es. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias.